Hello friends, it's Vanna here. Welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing great. So in today's video, I'm going to discuss about a very, very important topic. So please watch the video till the end so that you don't miss any important update. So I'm going to discuss about Global Talent Independent Program. I have discussed about this in so many videos. You can, you know, find those videos on my channel. So I have discussed about everything, how you can apply, what are the sectors. But today what I'm going to discuss, I'm going to discuss a new thing with you, which is very, very important. So Department of Home Affairs has given authority to Engineers Australia to nominate candidate, candidates in 10 sectors. So in today's video, I'm going to discuss about those 10 target sectors via which you can apply for Global Talent Independent Visa. Plus, I'm going to discuss about whom uh, Engineers Australia organization body can nominate, how you can apply, what documents are required. So please, this video is very, very important if you lie in any of these categories, which I'm going to explain. Okay, so let's start it. So first of all, you should understand what is Global Talent Independent Program. I'll tell you in Hindi. Mein aapko. Australia country is the country that the country has been attracted to the country. They are giving PR. They have given a lot of seats in this year's budget. Mein. ठीक है ग्लोबल टैलेंट प्रोग्राम के अंदर तो अब इन्होंने जो इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया व्हिच इज अ पीक बॉडी पीक बॉडी ऑफ इंजीनियरिंग इन ऑस्ट्रेलिया उसको अथॉरिटी दे दी है कि वो अब नॉमिनेट कर सकते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि ये नॉमिनेशन नॉमिनेशन क्या है नॉमिनेशन क्योंकि जब भी आप जीटीआई प्रोग्राम के तहत पीआर अप्लाई करोगे तो आपको नॉमिनेशन बहुत जरूरी है ठीक है तो यहां पे स्पेसिफिकली लिखा है नॉमिनेशन इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर जीटीआई एप्लीकेंट्स Engineers Australia may consider nominating candidates who have proved to be highly skilled engineering professionals. Now, please listen carefully. I'm going to discuss those target sectors uh, who can be nominated by Engineers Australia. Okay, there are many occupations under each category. First category resources under which engineering, chemical engineering, uh, geology, you know, the people from these areas can apply. Agri food and ag tech, agriculture technology. There are many occupations under this category as well. Energy, health industries, defense, advanced manufacturing and space, circular economy, digital technology, infrastructure and tourism, financial services and financial technology and education so these are the 10 sectors under which there are many occupations so these occupations can be nominated by engineers australia which is a peak organization body in australia okay so this body can nominate the people who are lying in any of these categories all right this thing should be very very clear okay i would provide link of every uh, thing which what i am discussing okay so that you can search by yourself as well even i will drop my number in the description so that if you need any further consultation you can contact me okay so this was thing that who can apply whom uh, uh, can be nominated by engineering uh, engineers australia so now what is the requirement actually who who can apply what sort of the uh, talent is required so i'm going to read out candidates must meet a higher standard and show an exceptional track record of professional achievement such as they are working as a senior engineer okay uh, professional awards they have gotten uh, international publications या फिर उनकी किसी मेंबरशिप है ठीक है किसी भी मतलब फॉर्म के साथ उनकी मेंबरशिप है तो अगर वो ये शो कर देते हैं टैलेंट शो कर देते हैं तो दे कैन बी एलिजिबल टू गेट नॉमिनेशन फ्रॉम इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया बॉडी ठीक है जी और उसके अलावा कुछ प्लेसेस रखे गए हैं पीएचडी होल्डर्स के लिए पीएचडी ग्रेजुएट्स के लिए जो जो प्रूव कर दें कि उन, उनको है ना रिवॉर्ड्स मिले हैं या फिर uh, international recognition है target sector में जो बच्चे PhD कर रहे हैं in such target sectors में तो उनके लिए भी कुछ places रखे गए हैं 
ठीक है जी एक ये कंडीशन कि आपने टैलेंट आपका एक्सेप्शनल है वो आप शो कर सकते हो इन दी मैंशन टारगेट सेक्टर्स प्लस आपको एक थ्रेश होता है इनकम थ्रेश वो भी दिखाना होता है विच इज़ अराउंड हंड्रेड एंड फिफ्टी एट थाउजेंड डॉलर्स आपको ये दिखाना होगा ठीक है कि आप इस थ्रेश होल्ड को मतलब आप जिस भी जॉब को अप्लाई करोगे तो आप इतनी सैलरी अट्रैक्ट कर सकते हो या आप जिस भी पोजीशन पे काम कर रहे हो यू आर अर्निंग सच सैलरी यू कैन शो बाय पे स्लिप्स ठीक है और जो भी प्रूफ रहेंगे वो आपको दिखाने होते हैं ठीक है जी तो एक इनकम का थ्रेश होता है और एक आपकी अचीवमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये दो चीज़ें अगर आपके पास हैं इन दी मैंशन कैटेगरीज देन यू कैन यू नो डेफिनेटली गेट नॉमिनेशन फ्रॉम इंजीनियर सिस्टोरिया बॉडी ठीक है जी तो आपको अब आता है कि आपको अप्लाई कैसे करना है वो मैं लिंक है जो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी दे आर थ्री स्टेप प्रोसेस फर्स्ट सेल्फ असेसमेंट एक फॉर्म होगा सेल्फ असेसमेंट का वो आप सबमिट कर देना वो आपको पता चल जाएगा कि आप आगे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते एप्लीकेशन सबमिशन होगी उसके बाद उसके बाद एप्लीकेशन असेसमेंट होगा एंड नॉमिनेशन होगा एप्लीकेशन वो जो असेसमेंट जाती है वो जीटीआई की है वो है अप्लाई फॉर जीटीआई टी असेसमेंट मैं आपको ध्यान ध्यान दें एक तो कंप्लीट सेल्फ असेसमेंट का फॉर्म है जो आपको खुद को पता लग जाएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं वंस यू गेट टू नो यू गो फॉर जी टी आई असेसमेंट असेसमेंट की फीस होती है एट डॉलर एक्सक्लूडिंग जी एस फॉर ऑफिसर कैंडिडेट्स अगर आप ऑस्ट्रेलिया में ही रह रहे हो तो इंक्लूडिंग जीएसटी आपको ये पेमेंट देनी पड़ेगी असेसमेंट सक्सेसफुल हो अनसक्सेसफुल हो फी नॉन रिफंडेबल रहेगी ठीक है अब इसीलिए उन्होंने पहले फॉर्म दिया है कंप्लीट सेल्फ असेसमेंट का कि पहले आप देख लो कि आप एलिजिबल हो देन यू कैन गो फॉर जी टी आई असेसमेंट वंस यू अप्लाई जब आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी ठीक है तो फिर आपको नॉमिनेशन आएगा एक नंबर आएगा उसके बाद ई ओ आई वगैरह लॉन्च होगी ठीक है वो एक फर्दर प्रोसेस है उस पर मैं एक अनदर वीडियो बना दूंगी ठीक है पहले एक एक न्यू न्यूज़ थी जो मैंने सोचा कि आपके साथ मैं जरूर डिस्कस करूं क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग कि पहले बच्चों को यही प्रॉब्लम थी कि वो नॉमिनेशन कैसे ढूंढें और ग्लोबल टैलेंट ऑफिसर से कैसे कॉन्टैक्ट करें जब तक वो कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता था देन दे आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर जी टी नाउ इट्स ऑल ओवर नाउ आपको सिर्फ इंजीनियर से लिए से अगर आपको नॉमिनेशन मिल जाता है यू कैन सिंपली अप्लाई योर ई आपको डॉक्यूमेंट्स देखें क्या क्या चाहिए अगर आप किसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली इमिग्रेशन असिस्टेंस ऑथोराइजेशन कोई नंबर होता है वो आपको देना पड़ेगा अगर आप खुद से कर रहे हो तो कोई जरूरत नहीं है पर्सनल इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और अचीवमेंट स्टेटमेंट एंड स्पोर्टिंग एविडेंस जो भी आपको अब तक के रिवॉर्ड्स वगैरह मिले हैं तो ये आपको दिखाने पड़ेंगे तो ईजिली आप फिर जी टी आई प्रोग्राम के तहत आप जा सकते हैं इन सच सेक्टर्स तो इट्स अ वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर पीपल हु आर हाईली स्किल्ड ठीक है और उनको इंटरनेशनल रिकोगशन है और आप डायरेक्ट पी आर पे जा सकते हो एक सच खुशी वाली और बात बता दूँ इफ यू गेट पी आर अंडर जी टी आई so you don't need to get any travel exemption or anything you can simply go ठीक है और फिर वो जो उनका क्वारंटीन का प्रोसेस रहेगा वो ऐसा इसमें कोई ट्रैवल एग्जाम्पन की कोई आप पे बाउंडेशन नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है इट्स अ वेरी सिंपल वे टू गेट ऑस्ट्रेलियन पी आर फॉर हाईली स्कैल स्किल्ड प्रोफेशनल्स फॉर ऑफ शोर कैंडिडेट्स एज वेल एज फॉर ऑन शोर कैंडिडेट्स ठीक है आई होप यू लाइक दिस वीडियो अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए इस वीज़ा के रिगार्डिंग तो आप प्लीज़ जरूर कॉन्टैक्ट करें क्योंकि आई हैव अ कम्प्लीट गाइड ऑफ दिस प्रोग्राम आई नो हाउ टू अप्लाई ठीक है तो आप आराम से जानकारी ले सकते हैं इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू सो मच